然环保减碳世界第一，在首都斯德哥尔摩更出现了世界第一家计算二氧化碳排放量的餐厅。这个创始老板他的家乡位在北极圈里面，所以他看到全球暖化几乎让家园变色，因此决定将每一个汉堡从生产制造到运送的过程当中所排放出的二氧化碳全部都计算出，然后公布在菜单上，要让吃汉堡的消费者不光是依照口味还有价钱，也要看看你吃一个汉堡到底对地球的环境有多大的伤。害，结果答案揭晓了。吃一个牛肉 c h 汉堡，就会为地球增加二点九公斤的二氧化碳。两片面包中夹着大块牛肉，还有香浓 c h 以及鲜嫩生菜和番茄，这个超级豪华牛肉汉堡让人难以抵挡它的美味。但是你有想过，吃这一口对地球的影响有多大吗？这个汉堡之前有人会计算价钱，有人会计算卡路里，但是在瑞典这家汉堡店，你还得计算你到底排放了多少二氧化碳。计算二氧化碳排放量听起来有点匪夷所思，但看看点餐台上的 menu 就会真相大白。原来所有产品图片后，除了标示价钱，还标上了二氧化碳排放量。像是点一个五十九克朗的汉堡，不但吃下惊人热量，也排放了高达一点九公斤的二氧化碳在地球上。It's very important to have the customer to have opportunity to to pick the burger not just out of question of taste or quality, but also with the concern of the environment. 这家位在斯德哥尔摩闹区的汉堡店是全世界第一家计算食物碳排放量的餐厅。一九六八年，瑞典北部位在北极圈内的格拉维小镇，快乐福斯夫妇开了一家餐厅卖起汉堡。两千零二年开始，交给两个儿子经营成连锁企业。随着全球气候暖化，快乐福斯一家人很担心，天寒地冻的家乡有一天会面目全非，连北极熊都找不到栖身之处。在美国前副总统高尔制作的纪录片《不愿面对的真相》放映之后，拜勒福斯兄弟就决定，两千零八年开始，把生产每一个汉堡、每一份薯条、生菜会制造出的碳排放量，也就是碳足迹，全都标示出来。以这个豪华牛肉大汉堡为例，牛在牧场吃草，吃的是碳水化合物，牛又爱放屁，产生的甲烷是二氧化碳的二十五倍。之后，牛被货车载运到工厂，途中排放的废气，最后加工制成汉堡肉，加上。生菜、番茄、cheese、面包，每一项也都会制造二氧化碳，所以一个汉堡诞生就等于是为地球制造了二点九公斤的二氧化碳。如果你还外点一份奶油 cheese 薯条，配上一大杯草莓奶昔，你简直就是地球暖化的大帮凶。很多科学证据已经显示，动物所放的甲烷屁是造成全球温室效应的元凶之一。其中又属牛的屁最吓人，几乎可以砍倒一整片森林。也因此，牛肉汉堡碳排放量是最高，随便一个就会排放一点九公斤的二氧化碳。而如果你点的是鱼肉汉堡，二氧化碳排放就降到零点五公斤，鸡肉汉堡更低，排放零点四公斤的二氧化碳。如果仔细分析，素食店里会出现的食物，二氧化碳排放冠军就是牛。每一公斤的牛肉排放高达十七公斤的二氧化碳，其次是香浓 c h 然后是鲑鱼、猪肉、鸡，明显是肉类食物里排放 CO2 最低的。但如果和植物谷物只排放零点四公斤来比较，还是高出许多。Three, two, one, begin. 在美国，每个人一年要吃掉一百五十个加了肉片和 c h 的汉堡，全国人口三亿，共吃掉四百五十亿个汉堡，至少就释放两亿公吨的二氧化碳，远超过所有修理车一年的排废剂量。因此，这家汉堡店卖的最贵的虽然是牛肉汉堡，但他反而希望你点红萝卜或是苹果等生菜类，因为每一份都只排放零点一公斤的二氧化碳。That the beef burger has the highest emissions. On the other hand, we see that the vegetarian products and the fish products and the chicken they have much lower emissions. So we want to promote them, and hopefully the customer can pick the burger of the climate perspective. When I order a hamburger, I think about the carbon, how it affects the environment. Not only the price. 
It's not only the price, no. If you go into a place like this, you usually order a hamburger. I eat a lot of chicken, I eat a lot of fish at home. 注重环保的瑞典人几乎一面倒支持这种注重碳排放量的汉堡店，吃的习惯因此被改变。早过了用餐时间，但店里却大排长龙。因为多了份 CO2 菜单，让这家汉堡店、瑞典、挪威共八十二家分店，营业额从之前的九百万克朗暴增一倍到十五亿克朗，相当于台币七百二十亿元，直逼麦当劳的龙头地位。环保之路永无止境。二零一零年开始盖了七家大走节能风的绿色汉堡店，屋顶种满植物减碳。店里的所有电力都是靠风力和太阳能。再运货车也用生质燃料，从里到外彻底环保。Because we do believe that if the customer if can can take care of their own carbon footprint, then we can have a change. 这个来自北极圈的汉堡店，要随时提醒你我。吃一个对的汉堡就是爱地球。Ooh, ah, ooh. 全球暖化加上日本海啸引爆的核能危机，让全世界都开始注重永续环保。但其实，在瑞典，一九七二年就已经召开过人类环境大会，而丹麦人也担心，当北欧的夏天越来越热，一百年之后，丹麦可能不复存在。所以，除了每个人身体力行，希望环境永续之外，政府更推出了多项绿色决策，包括有专人到府计算，你制造了多少垃圾，抽垃圾税，也会补助装窗帘，达到隔热节能的效果。接下来，我们就要带您看三个因为决策。由黑转绿的成功案例，分别是瑞典的马尔摩、哈姆滨湖城，还有丹麦的未来城。这三个城市的前身不是重污染的黑箱，就是垃圾场，但现在却变成了模范的生态城，还可以创下近五千亿元的台币商机。北欧到底怎么办到的？滨海步道。新宇建筑，每个转角间都是绿意。瑞典第三大城马尔摩是全球第四名生态城，也是欧洲永续城市的样板社区。白色巨楼拔地而起，却奇特的扭转，直向蔚蓝无垠的天际。这栋乳白色的大楼像卷麻花一样九十度大转弯，这是北欧最高的建筑物，也是瑞典绿色建筑的经典作品。五十四层楼，高一百九十公尺。西班牙鬼才建筑师卡拉塔瓦以人体扭动形态为灵感设计的摩天大楼，全部采用大理石节能建材以及风力发电，而室内暖气则是利用太阳能和地下蓄水层的热水循环，百分百使用再生能源，没有用到一滴石油的完美社区。但没有人相信，一九九五年以前，这里曾经是北欧最早的工业城，全球造船重镇。三百多年下来，重油污染了海水和土壤。八零年代中期一度成为废墟。瑞典政府决定彻底改造，要城市由灰转绿。We said, what is a new perspective? And we decided that the future is to be a city of knowledge. We try to build, and now we have our own university. We want to to attract a younger public, a younger community, and also to be have a environmentally sustainable future for the city. So that is why we built this special area, which is very focused on ecological sustainability. 于是老旧船屋成了一千多栋节能设计的建筑，随处可见利用雨水回收使用的生态水池。全程都靠太阳能和风力发电，更规定家家户户要有绿色屋顶。十二年下来，灰头土脸的马尔摩终于以绿色新面貌重新示人。Well, it's beautiful. It's beautiful. It's the, it's by the ocean, so yes, it's beautiful. We love to watch the people, and it's a lot of young people who live here, so it's、uh, quite nice. 一项绿色决策扭转了马尔摩没落的命运。另一个黑箱变成绿色珍珠的实力是威塞斯的戈尔摩近郊的哈姆滨湖城，在瑞典文原意里是拥有铁锤的水城。这里曾经是重工业港口集散地，高污染源的废弃垃圾，人人避之唯恐不及。一九九零年，瑞典政府为了争取二零零四年奥运主办权，投入五亿欧元，计划把这里改造成选手村。最后虽然申奥失败，但却也让一个燃烧废五金的垃圾堆就此大变身。灵应小乔
流水，轻轨捷运联系着自然与人文，路灯照明全靠太阳，街上四处看得到来往车辆，多是电动车，充电器随处可见。而爬上住宅屋顶，一大块的太阳能板，还有风车，供应着全动电力。至于脚下踩的，则是一整片的植栽花园。哈姆滨湖城，绿色、宁静、悠闲，已经成了世外桃源。We like it very much. It's good for the children and it's close to the city. It's not so much traffic like in the city, and it's a lot of parks and playground. 垃圾城变身为环保镇，但在哈姆滨湖城最大特色依旧是垃圾。在哈姆滨湖城丢垃圾是一个大学问，在这里可以看到八个连接到地下的垃圾管，像这个烂掉的苹果要丢在绿色的厨余里，而至于这个可燃性的垃圾呢，则是要丢在灰色的管子。分类后的垃圾一进入地下，会时速九十公里，被真空管吸送到两公里外的集装箱。可燃烧的垃圾进入系统焚化炉，转换成热能供电。有机的厨余垃圾则转化为生物燃料，同样供热发电。目前，哈姆滨湖城内的电动自行车和公共设施都是利用垃圾产生的电力运转。至于家中排出的废水，则透过净水处理厂将排水沉积的腐烂物转化为沼气，成为珍贵的黑金燃料。Yeah, what's more? It's a lower price for against the petrol. So I drive this car 450 kilometers to 500, and then I have 350 kilometers of petrol. So it's good for me. Britain 2,500 vehicles, 3,000 cars are all powered by fossil fuels. One car of fossil fuels is worth 10 times the price of fuel. The people are willing to pay for it. The most important thing is that the car is safe. 更惊人的是，从垃圾转换为沼气的制造成本只有三克朗。当初投资两千万欧元盖净化厂处理废水，半年内就回本，名副其实，点垃圾成黄金。If you look at the total amount of garbage produced in Sweden, only seven percent of that is put on landfill. The rest is either reused or getting energy out of it. 目前，全瑞典环保垃圾处理和再生循环的产值已经高达一百六十亿美元，相当于四千六百亿台币，也吸引了全球三万人来哈姆滨湖城取经。环保有趣生态，丹麦人也同样重视，在五十万人首都的哥本哈根打造了一座未来之城。超现代、设计感十足的建筑，让人眼睛一亮。突出的大阳台，还有一目了然的透明玻璃屋，不难想象，北国阳光对丹麦人有多珍贵。在未来城，还有一个重点，就是所有的住宅都被绿色的运河所围绕。九零年代，东西的统一，丹麦担心会被边缘化，就在哥本哈根附近的生态保护区开发成绿色运河之城，吸引企业人潮。全城面积九十四万平，开挖的运河就将近十公里，而且坚持保有最自然的七地生态。二十座联系桥梁都是钢板做成，极致简单。轻轨捷运、大学、企业都在政府规划下陆续进驻，而极富设计的特色建筑结合自然、现代设备，是世界一流建筑师的杰作，更是未来城另一项卖点。Where you have eighty apartments on the top, with each their little garden, that is this beautiful organic site, and then inside you have. Spaces for 480 cars. 因此，住在哥本哈根未来城就像是住在一大座自然公园里。在医院当护理师的马塔和阿米耶刚搬进来一个星期，超级享受。We are like night and day, you know. And he likes this modern stuff, and I like nature stuff. And uh, this was a very good uh, combination. You know? And we're so next to the metro station, so it's like ten minutes to Centrum and two minutes to Nature. That's really nice.
年与丹麦的跨海大桥旁，一整排风车随风起舞，规律地把大自然的赏赐化成源源不绝的电力，输送到千家万户。丹麦现有的六千部风车已经相当于一座中型核电厂。曾经在这片大海上，维京海盗用杀戮、用暴力作为征服敌人的手段。但面对全球暖化、二氧化碳这个看不见却巨大失控的隐形敌人，今天的北海子民不再顽强，也没有征服，而是谦卑地用绿色政策，用减碳生活，为自己、为地球打赢这场求生存的环保圣战。一个新奇的采访旅程，让我们见识到了北欧人他们设计创造力，还有绿色竞争力。谁说文明发展和环保永续之间不能取得平衡？小国寡民的瑞典和丹麦都做到了。身为地球公民的我们，您学到了什么？感谢您今天的收看，我是舒梦兰，我们下次再会。